உணர்வுல <laughs> 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 எடுக்கப்படுது <laughs> கட்டுப்பாடு <laughs> 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 கட்டுப்பட்டுறது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாம அதுவா ஃப்ரீயா இயங்குறதுக்கு வேற லிபரேஷன் இப்ப நம்ம மனசு வந்து சுதந்திரமா எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு விடுறதுதான் லிபரேஷன் மனச வந்து கட்டுப்படுத்தவே கூடாது ஃப்ரீயா விட்டுறணும் செயலுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் மனசளவுல மனசளவு எடுத்துக்கலாம்லையா இப்ப ரெண்டு விதமான இது இருக்கு நீங்க சொன்னீங்களா புற செயலுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்துக்கணும்னு ஆமா ஆமா அந்த நல்லது எடுக்கும் போது வந்து அது பாதிக்கும் இல்லையா அந்த மனநிலை நம்ம எடுக்கிறோம்ல அப்ப வந்து அதை ஃப்ரீயா இயங்க விடாம தானே பண்றோம் இல்ல இப்ப அது வந்து நம்ம எதுக்காக இயங்குறோம்னுங்கன்னா ஒரு செயலுக்காக நம்ம இயங்குறோம் ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு நாம ஒரு ஒரு கைத எடுத்துக்கிடுறோம் மற்றபடி அதனால அதனளவுல அதுக்கு ஒண்ணும் இல்லல்ல அதனளவுல எப்படி ஒண்ணாலும் இருந்துக்கலாம் அதனளவுல அது அந்த மனசு இயங்குறதுக்கு இப்படிதான் இயங்கணும்ட்டு ஒண்ணும் கிடையாது இல்ல அது எப்படி ஒண்ணாலும் இயங்கிட்டு போகலாம் ஆனா செயல் செய்யும் போது இப்படிதான் இயங்கணும் இப்ப நாம வந்து நடந்து போறோம் தெரிஞ்சாலும் நம்ம ஃப்ரீயா நடந்து போகலாம் ரோட்டில் நடந்து போற இருந்தான்னு சொன்னா நம்ம ஒரு கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது மனசு வந்து அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி இயங்கணும் ஆமா செயலுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்பாடு செயலே இல்லாம மனசு வந்து இயங்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் வேண்டியில சுதந்திரமா இயங்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம நம்ம பெரியவனும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு கனவு காண்றதா அந்த மனசுல தான் பதிவு அப்ப அதுவும் காணக்கூடாதுங்கிறீங்களா இல்ல இல்ல அது வந்து நம்ம கனவு காண்றதுங்கிறது வந்து நம்ம கனவு இப்ப ஒரு ஒரு முடிவே எடுக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம செயலே பண்ண முடியாதுல்ல முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது தான் கனவு காண்றதுங்கிறது அப்ப ஒரு செயலுக்காக நம்ம முடிவு எடுத்துக்கலாம் கனவு கண்டுக்கிடலாம் ஆனா அதுவும் ஒரு ஷேப்பிங் தானே நீங்க ஷேப் நம்ம மனசை வந்து ஷேப்பே பண்ணக்கூடாது நீங்க இப்ப நான் டாக்டர் ஆகணும் சொல்லி சின்ன வயசுல இருந்து ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் நம்ம அது கட்டுப்படுறோம்ல நான் டாக்டர் தான் ஆகணும் சொல்லி அது கட்டுப்படுத்துறோம் இல்லையா அது இல்ல அது அது வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது இப்ப வந்து நம்மள அறியாமலே நமக்கு வந்து நிறைய தாட் வருது இந்த தாட்டே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறது தான் வந்து ஷேப் பண்றது இந்த தாட்டு வருது அந்த தாட்டு தேவையில்லாத தாட்டு நல்லாம வந்துட்டு இருக்கு அந்த தாட்டு வரக்கூடாது இந்த தாட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு சொன்னா அது வடிவமைக்கிறது ஷேப் பண்றதுங்கிறது மற்றபடி நம்ம வந்து ஒரு இது நம்ம எதையோ ஒன்னு நம்ம அடையணும்னு நினைச்சா அது சம்பந்தமா நினைக்கிறதுங்கிறது மனசை வடிவமைக்கிறதுங்கிறது இல்ல அப்ப நம்ம வந்து செயலுக்காக நம்ம சிந்திக்கிறோம் அப்ப செயல செயலுக்காக நம்ம வந்து நம்மள வடிவமைச்சுக்கிறோம் நமக்காக நம்மள வடிவமைக்கிறது இல்ல இப்ப நான் என் மனசு எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம வடிவமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு செயலுக்காக நம்ம இப்படிதான் செயல்படணும்னு செயல்படலாம் இப்ப நம்ம வந்து ரோட்ல நடந்து போறாங்கன்னா ஒரு முறை முறை இருக்கு ரோடே இல்லாம சும்மா அது பாட்டுக்கு வெட்ட வழியா இருக்கு இதுல எப்படி நடந்து போனிட்டு ஒரு அளவே இல்ல இதே இல்லல்ல ஒரு முறையே இல்லல்ல எப்படி வேணாலும் நடந்து போகணும் ரோட்லதானே ஒரு ஒழுங்கா நடக்கணும் அதே மாதிரி வேலைக்குன்னு சொல்லி சொன்னா மனசு இப்படி ஒரு வடிவமைச்சு செயல்படலாம் அதனளவுல அது எப்படி வேணாலும் செயல்பட்டுக்கிடலாம்
இப்ப இதை நம்ம கரெக்டா பண்றோம்னு தெரிஞ்சுக்க என்ன பண்றது இப்ப நீங்க சொல்றது ப்ராக்டிஸ் நான் கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த தப்பும் இல்லாம கரெக்டா பண்றேன்னா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு இல்ல அதாவது மனசு அளவுக்கு வந்து எப்படி வேணாலும் பண்ணலான்ட்டு வச்சுக்க வேண்டியதுதான் இப்ப மனசு அளவுல செயல்படுறதுக்கு அதுக்கு அளவே கிடையாது எப்படி வேணாலும் செயல்பட்டுக்கிடலாம் நாம ஒரு செயலுக்காக நம்ம செயல்படுறதுங்கும் போது அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படணும் அதுதான் சரியா சீரமா தப்பா சீரமான்னு புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து கையை எப்படி அசைக்கணும்னுட்டு ஒரு அளவு கிடையாது எப்படி வேணாலும் அசைச்சுக்கலாம் கையை பொறுத்த அளவுல சுதந்திரமா இருக்கு ஆனா நம்ம ஒரு எழுது எழுதணும்னு சொன்னா அப்பவும் கையை அசைக்கத்தான் செய்யறோம் அப்ப அந்த எழுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கையை அசைக்க வேண்டி இருக்கு இல்லையா நம்ம விரல அசைக்கிறது கை அசைக்கிறது எல்லாமே நம்ம எழுதுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி கையையும் விரலையும் அசைக்கணும் நம்ம எழுத வேண்டியதே இல்லைன்னு சொன்னா கையை எப்படி அசைக்கணும்னுட்டு ஒரு கணக்கு கிடையாது எப்படி வேணாலும் அசைச்சிக்கலாம் இப்படிதான் அசைக்கணும்னு ஒண்ணும் இல்ல அதே மாதிரி அப்ப இல்ல அதாவது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம வந்து செயலுக்காக செய்யறோமா செயல் இல்லாம செய்யறமாங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்குதான் நம்ம வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப நம்ம வந்து சும்மா மனசை வந்து நம்ம செயல்படுத்திட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படிதான் செயல்படணும் அப்படிதான் செயல்படணும் சொல்லி மனசு செயல்படுத்த வேண்டியது இல்ல மனசை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு எப்படி வேணாலும் செயல்பட்டானே விடலாம்ல இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ரோட்ல நடந்தான்னு சொன்னா இப்படிதான் நடக்கண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு பெரிய வெட்டவெளி எப்படி வேணாலும் நடந்துக்கலாங்கும் போது நீங்க நடந்து எப்படி இல்லாம நடந்துக்கலாங்கும் போது நீங்க எப்படி நடப்பீங்க எப்படி வேணாலும் நடப்பீங்க அப்ப அது வந்து நமக்கு ஒரு மேட்டரா தெரியாது லவ் ஃப்ரீயா சுதந்திரமா தெரியும்ல அதே மாதிரி மனசு அளவுல அதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லாம சும்மா அதுவா செயல்படுது எந்த கார வேலைக்கும் இல்லாம அதுவா சுதந்திரமா செயல்படுதுன்னா எப்படி வேணாலும் செயல்படலாங்க போது அந்த சுதந்திரமா செயல்படுது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடும் அது எப்படிதான் அது சுதந்திரமா செயல்படுதுங்கிறத விட நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடும் அனுபவங்களை <laughs> 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 அது அப்படி வந்துட்டு போயிடும் நிரந்தரமா இருக்காது அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போயிரும் அது அனுப்பிவிடுங்க <laughs> நான் வேற முக்கியமான புக்கில் அனுப்பி விடுறேன் இந்த ஞான விடுதலைன்னுட்டு ஒரு புக் இருக்கு கவலைகள் அனைத்திற்கும் தேர்வுன்னுட்டு ஒரு புக் இருக்கு தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுன்னுட்டு ஒரு புக் இருக்கு மூணு புக்கு தான் மெயினா உள்ள புக்கு மத்த இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ஐடியா டோட்டல் ஐடியா கொடுக்கும் இப்ப நீங்க வாங்கியிருக்க புக் வந்து சும்மா ஒரு டோட்டல் ஐடியா கொடுக்கும் கரெக்ட் எக்ஸாக்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது அவ்வளவு தெளிவா கொடுக்காது அது இந்த மூணு புக்ல அந்த டீடைல்ஸ் வந்துடும் மூணு புக் ஆமா நான் அது நம்ம அட்ரஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விடுங்க நான் அனுப்பி விடுறேன் அது பேமெண்ட் எப்படியா பண்ணுமா இல்ல எப்படியா நான் பாத்து விடுறோம் பேமெண்ட் பத்தி பிரச்சனை இல்ல நான் பாத்துக்கலாம் நீங்க எனக்கு அனுப்பி விடுங்க அட்ரஸ் அனுப்பி விடுங்க என் வாட் இதுல வந்து நம்ம யூடியூப் இதுல எல்லாம் போனீங்கன்னா நெட்ல போனீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீயா கூட உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் தான் படிங்க இல்ல நான் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி கூட அனுப்பி விட சொல்றேன் முடிவுக்கு <laughs> கர்மயோகம் ஞானயோகம் பக்தி யோகம் பிரியா யோகம் இந்த நாலு யோகத்தை யாரு பிராக்டிஸ் ஒழுங்கா பண்றாங்களோ அவங்க ஞானி ஆகலாம் எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல நான் சொல்றத நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க 
நீங்க என்ன கிடைச்சா மன அதாவது மனசு அளவுல நம்ம அதை ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பேரு நமக்கு அது வந்து அது வந்து ஞானம்னு சொல்றது அதாவது நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பேரு ஞானம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஃப்ரீயா விட்டுருவீங்கல்லாம் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேரு லிபரேஷன் இப்ப நீங்க வந்து உங்க மூச்சை வந்து இழுத்து விடுங்கன்னு சொல்றேன் மூச்சை உள்ள எடுக்கிறீங்க வெளியே விடுறீங்க உள்ள எடுக்கிறீங்க வெளியே விடுறீங்க இப்படி பத்து முறை செய்யுங்கன்னு சொல்றேன் இது வந்து நீங்களா செய்யறது இப்ப சரி விட்டுறேங்க போகுது என்ன அதாவது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி விட்டுறேன் இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு அங்க வேலை இல்லை செய்யறதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்ல நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுறீங்க இப்ப மூச்சு ஏங்குமா எங்கதா ஏங்கும் ஏங்கும் அதுவா ஏங்குது பாத்தீங்களா ஆமா அதுவா ஏங்குறதுக்கு பேரு லிபரேஷன் இப்ப அதே மாதிரி மனசுமே வந்து மனச நீங்களும் இயக்கலாம் நீங்க இயக்கலனாலும் அது அதுவா தான் இயங்கும் அதுவா இயங்குச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு லிபரேஷன் அதனால அந்த அதுவா நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அவ்வளவுதான் இப்ப இப்ப நான் உங்களுக்கு எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் செய்யுது இல்லையா அது வந்து அந்த ஞானத்து மூலியமா தான் வந்துச்சுங்கிறீங்களா இல்ல இல்ல நமக்கு வந்து ஞானம்ங்கிறது வந்து நமக்கு நம்ம மனதினுடைய இந்த ஒரு 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 வித்தியாசமான ஒரு பரிமா இயக்கத்தை நான் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படி அது வந்து நம்ம உண்மையிலே லிபரேஷன்னா என்ன ஞானம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுனால தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தெரியறதுக்கு முதல்ல எனக்கும் நான் கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும் எனக்கும் அது தெரியல கண்டுபிடிச்ச பிறகு நான் கண்டுபிடிச்சது நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நான் வந்து தெரிஞ்சதுல இருந்து சொல்லலாம் இல்லையா இப்ப நம்ம டோட்டல இப்ப எப்படி சொல்றது இப்ப யார் இப்ப யார் கடவுள் அது மாதிரி டோட்டலா இப்ப வேற கொஸ்டின் கேட்கணும் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா இல்ல அது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கில் அது அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ல வச்சு நீங்க சொல்லலாம் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கிறீங்க டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுல எனக்கு நோய்களை பத்தி தெரியாது இந்த நோ ஒருத்தரை பார்த்து அவருடைய செயல்கள் நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்து இவருக்கு இந்த நோய் இருக்கு கிட்ட அவர் சொல்லிடுவாரு இப்ப எனக்கு அது சொல்ல தெரியாது அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கில் அதே மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி சில ஆற்றல்கள் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து சக்திகள்னு சொல்லுது மனோசக்தின்னு சொல்றது மனோசக்தி வேற ஞானம் லிபரேஷன் வேற 